गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स टुडे इन दिस डियर लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड ऑल दो आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द लिंक ऑफ दिस चैप्टर सो टुडे वी विल ओनली डिस्कस द समरी ऑफ द चैप्टर राइट नाउ लेट अस बिगिन ऑन फोर्टीन मार्च 1879 अल्बर्ट आइंस्टाइन वाज बोर्न इन द जर्मन सिटी ऑफ होम 1879 को फोर्टीन मार्च को उनकी जो बर्थ हुई थी वो कहाँ हुई थी जर्मन की जर्मनी की एक सिटी है ओम वहाँ पर हुई थी एंड द एज ऑफ टू एंड हाफ ईयर ही कुड नॉट स्पीक टू एंड हाफ ईयर्स तक वो कुछ नहीं बोल पाते थे वैन ही वॉज बिगन स्पीकिंग दैन ही स्पोक एवरी वर्ड ट्वाइस जब वो बोलना सीखे तो हर वर्ड को दो बार बोलते थे चाइल्ड हुड इज़ प्लेमेट कंसिडर्ड हिम टू विद बोरिंग बचपन में उनके जो प्लेमेट्स थे जो उनके दोस्त थे वो उनको बोरिंग बुलाते थे हिज मदर ऑल्सो थॉट दैट ही वॉज क्रेजी बिकॉज ऑफ एम नॉर्मली लार्ज ऑफ इज साइज हैड उनकी मदर को भी ये लगता था कि वो बहुत ज़्यादा क्रेजी हैं क्योंकि उनका जो साइज था ब्रेन का मतलब हेड का बहुत बड़ा था सेकेंड पैराग्राफ द हेड मास्टर ऑफ इज स्कूल रिगार्ड हिम एज स्टूपेड एंड गुड फॉर नथिंग उनके जो स्कूल के हेड मास्टर थे उनको लगता था कि वो स्टूपिड हैं और किसी भी काम के नहीं है बट देन ही प्रिवेल्ड प्रूव ऑल ऑफ देम रॉन्ग लेकिन तभी उन्होंने क्या किया सबको रॉन्ग प्रूव कर दिया वेन ही वॉज सिक्स ऑन हिज मदर इंसिस्टेंस ही लर्न टू प्ले द वॉयलिन एंड बिकेम ए स्किलफुल वॉयलिनिस्ट सिक्स ईयर्स की एज में अपनी मदर के इंसिस्ट करने पर उन्होंने वॉयलिन चलाना सीखा और बहुत ही अच्छे वॉयलिस्ट बने हिज फैमिली शिफ्ट टू म्यूनिक वैन ही वॉज फिफ्टीन जब वो सिर्फ फिफ्टीन ईयर्स के थे तो उनकी फैमिली जो थी वो म्यूनिक शिफ्ट कर गई बट दे ही फील्स कम्फर्टेबल अनकम्फर्टेबल विद द स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन ऑफ द स्कूल सो ही लेफ्ट इट लेकिन वहाँ पर उनको जो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन था स्कूल का उससे अनकम्फर्टेबल लगा इसलिए उन्होंने स्कूल छोड़ दिया आफ्टर कम्प्लीटिंग स्कूलिंग ही गेट्स एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक अपनी स्कूलिंग कम्प्लीट करने के बाद उनको जूरिक में एडमिशन लिया जूरिक यूनिवर्सिटी में बिकॉज द एटमोसफियर इन द यूनिवर्सिटी वॉज मोर लिबरल दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि जो यूनिवर्सिटी है वहाँ का जो एटमोसफियर है बहुत ज़्यादा लिबरल है लिबरल मतलब जो नई सोच रखते हैं नई सोच को वेलकम करते हैं एंड दे एक्सेप्ट न्यू आइडियाज एंड कंसेप्ट और साथ साथ में नए आइडियाज़ और कंसेप्ट को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं बिसाइड ही हैज़ मोर इंटरेस्ट इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स साथ साथ में उनका इंटरेस्ट फिजिक्स और मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा था एट द यूनिवर्सिटी ही मेट अ फेलो स्टूडेंट मेलिबिया मेलिबा मैरिक वहाँ पर उनकी यूनिवर्सिटी में उनकी एक फेलो स्टूडेंट थी मेलिबा मैरिक She was equally clever and intelligent. वो भी उतनी ही क्लेवर और इंटेलिजेंट थी आफ्टर वर्ड्स दे मैरिड एंड हैड टू सन्स बट अनलकी अनलकीली दे मैरिज डिट इन लास्ट इन द स्प्लिट इन नाइनटीन नाइनटी बाद में क्या हुआ उनकी मैरिज हो गई जिससे उनके दो बेटे हुए लेकिन उनकी मैरिज बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं चल पाई और नाइनटीन नाइनटी में क्या हो गया उनका डावर्स हो गया तो सब्सिक्वेंटली आफ्टर फिनिशिंग हिज एजुकेशन ऑल बर्ड वर्क एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस एट बर्न साथ साथ में उन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद जो बर्न का पेटेंट ऑफिस था बर्न इज इन स्विट्जरलैंड वहाँ का जो पेटेंट ऑफिस था वहाँ पर उन्होंने टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में वर्क करना शुरू कर दिया ऑल्सो देयर ही सीक्रेटली वर्क ऑन इज आइडियाज ऑन रिलेटिविटी साथ साथ में वो अपने आइडियाज़ पर भी वर्क करते थे जो कि रिलेटिविटी का था फिफ्थ पैराग्राफ ही पुट आउट हिज पेपर ऑन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलेशन इक्वेशन पॉपुलर इक्वेशन साथ साथ में अपने वर्क पर भी काम कर रहे थे और उन्होंने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी जिसका विच फॉलोज बाय द वर्ल्ड पॉपुलर इक्वेशन जिसके थ्रू एक इक्वेशन ली इज इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर इन एडिशन ही ऑल्सो पब्लिसाइज इस पेपर ऑन जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इन 1915 1915 में उन्होंने अपनी जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की भी दी दिस गेव एब्सोल्यूट न्यू डेफिनेशन टू द कंसेप्ट ऑफ ग्रेविटी जिससे ग्रेविटी के लिए एक नया कंसेप्ट निकल गया है ऑल्सो दिस थ्योरी मेक्स हिम अ फेमस फिगर साथ साथ से इस थ्योरी ने उनको एक बड़ा फेमस फिगर बना दिया ड्यूरिंग द सिक्स पैराग्राफ ड्यूरिंग द सोलर एक्लिप्स ऑफ नाइनटीन नाइनटी हिस्स थ्योरी केम आउट एज एज एक्यूरेट एंड चेंज फिजिक्स सोलर एक्लिप्स हुआ था नाइनटीन नाइनटी में जिसमें उनकी थ्योरी बिल्कुल एक्यूरेट रही और उसने फिजिक्स को बिल्कुल चेंज कर दिया वे नाजी केम टू पावर इन जर्मनी ही इमिग्रेटेड टू द यू एस ए जब नाजी इस पावर में आए नाजी मतलब एडोल्फ हिटलर तब वो इमिग्रेट कर गए यू एस ए में मतलब वो यू एस ए चले गए ही डजेंट ही डज सो बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट हिज रिसर्च एंड फाइंडिंग टू बी यूज फॉर डिस्ट्रक्शन उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि वो चाहते थे कि जो उनकी रिसर्च है वो डिस्ट्रक्शन के लेना हो फर्दर वैन जर्मनी डिस्कवर द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन नाइनटीन थर्टी एट बाद में जब जर्मनी ने न्यूक्लियर फिजन किया था नाइनटीन थर्टी एट में न्यूक्लियर फिजन मतलब अटोमिक बम का टेस्ट ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू राइट टू द अमेरिकन प्रेजिडेंट अबाउट द डेंजर ऑफ अटोमिक बॉम्ब्स वो पहले इंसान थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को
दोबारा ऐसा कोई डिस्ट्रक्शन ना हो इन लास्ट डेज यू स्पेंड मोस्ट ऑफ इन इन पॉलिटिक्स एंड एडवोकेटिंग वर्ल्ड पीस एंड डेमोक्रेसी अपने लास्ट दिनों में उन्होंने क्या किया अपनी जो लाइफ थी वो पॉलिटिक्स में एडवोकेट की और वो सॉरी पॉलिटिक्स में दे दी और साथ साथ वो एडवोकेट करते थे वर्ल्ड पीस मतलब पूरी दुनिया में शांति थी और डेमोक्रेसी थी द ग्रेट साइंटिस्ट डाइड एट द एज ऑफ सेवेंटी सिक्स एंड लास्ट ईयर इन नाइनटीन फिफ्टी फाइव नाइनटीन फिफ्टी फाइव में सेवेंटी सिक्स ईयर्स की एज में उनकी डेथ हो गई ओके चिल्ड्रन थैंक यू वेरी मच दिस इज इट विल कंटिन्यू द क्वेश्चन आंसर्स टुमारो एंड वन मोर थिंग ट्राई टू रजिस्टर योर सेल्फ यू विल हैव टू फिल अ फॉर्म इन स्कूल सो आज के पेरेंट्स टू कम टू स्कूल एंड फिल द रजिस्ट्रेशन फॉर्म थैंक यू वेरी मच वंस अगेन